റീസെൻ്റ്ലി രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് കാശ്മീരി ഫയൽസ് എന്ന സിനിമ കാരണം ചുമത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രാജസ്ഥാൻ സിറ്റി ഇമ്പോസസ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഏപ്രിൽ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ കാശ്മീരി ഫയൽ സ്ക്രീനിങ് ഈ തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷം ബി ജെ പി എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പറയുന്നു സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കാരണം സിനിമാ പ്രദർശനത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് കാരണം സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൂടാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതിനാൽ ഈ ചിത്രം രാഷ്ട്രീയമായി ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇമ്പോസ്റ്റ് ഇൻ കോട്ട ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് കാശ്മീരി ഫയൽ സ്ക്രീനിങ് ബി ജെ പി ലീഡർ സ്ലാംസ് പ്രൊഹിബിട്ടറി ഓർഡേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്തിന് രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തി രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് കാശ്മീരി ഫയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം സീക്രട്ട് ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യം എന്താണ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓഫ് ദ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓത്തറൈസസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് എനി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ടെറിട്ടറി ടു ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഡർ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് ദ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫോർ ഓർ മോർ പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ ഏരിയ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ എവറി മെമ്പർ ഓഫ് സച്ച് അൺലോയ്ഫുൾ അസംബ്ലി ക്യാൻ ബി ബുക്ക്ഡ് ഫോർ എൻകേജിങ് ഇൻ റയോട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഇൻ അർജൻറ്റ് കേസസ് ഓഫ് ന്യൂസൻസ് ഓർ അപ്രിയൻറ്റഡ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് സം ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു കോസ് ട്രബിൾ ഓർ ഡാമേജ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓഫ് സി ആർ പി സി ജെല്ലി പ്രൊഹിബിറ്റ് പബ്ലിക് ഗാദറിംഗ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഒരു പ്രദേശത്ത് നാലോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഒത്തുചേർന്നാൽ നിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിയമം അനുസരിച്ച് അത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ സമ്മേളനത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനുമെതിരെ കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് കേസെടുക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ പ്രശ്നമോ നാശമോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അടിയന്തരമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സി ആർ പി സിയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് പൊതുവെ പൊതുയോഗം നിരോധിക്കുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു കോട്ട ഒരു നഗരപ്രദേശമാണ് ഈ നഗരം ഇന്ത്യയിലുടനീളം വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ് രാജസ്ഥാൻ സി എം അശോക് ഗെലോട്ട് പറയുന്നു ഈ ചിത്രം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഈ സിനിമ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇനി വരുന്ന ആഘോഷങ്ങളായ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ മഹാവീർ ജയന്തി ബൈസാക്കി പോലുള്ളവയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാതെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നു ലോക്കൽ റെസിഡൻസ് സമാധാനം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല വിരോധം ഉളവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മതവിദ്വേഷമുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ബി ജെ പി ഈ തീരുമാനം കാരണം കോപത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കാശ്മീർ ഫയൽസിന് ടാക്സ് ഫ്രീ സ്റ്റാറ്റസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്ത് കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന മൂവി കാണാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സിനിമ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ ഈ മൂവിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം എന്നാൽ മറ്റുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പറയുന്നു ഈ സിനിമ ഇത്രയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഫിലിം കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിയെ തകർക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം കാശ്മീരി ഫയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമയെ സ്ലിൻഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുമായി കുറച്ചൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്ലിൻഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഹോളിവുഡിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഫിലിമാണ് സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച ഐക്കോണിക് മൂവി പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ജുറാസി ബർഗ് ഇദ്ദേ
ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേളയിൽ ജർമ്മനിൽ ചില തിയേറ്ററുകളിൽ റൈറ്റ് വിംഗ് പാർട്ടീസ് ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അവർ പറയുന്നു ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ജർമ്മനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നാൽ ചില തിയേറ്ററുകൾ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് റൈറ്റ് വിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതേ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയി കാശ്മീരി ഫയൽസ് എന്ന മൂവിക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഫ്രീ ആക്കുന്നു ജനത ഈ ചിത്രത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഫിലിംസ് ഉണ്ടായാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രൂത്ത് ബേസ്ഡ് മൂവി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു വളരെ നാളുകളായി ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ വാദം സ്റ്റീവൻ സ്പെൽബർഗ് പറയുന്നു വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ മാൻഡറ്ററി ഹോളോകാസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് ജ്യൂസിന് അവിടെ എന്തുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാഠഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാരണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ കൂട്ടക്കൊല പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഈ ഡിബേറ്റ് അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഫിലിംസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ അതോ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ ഡിബേറ്റുകളാണ് ഈ ഡിബേറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യവുമാണ് എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഫിലിം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ എത്തുന്നതാണ്